জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক সম্মান শ্রেণীতে পাঠদানকারী কলেজগুলোয় প্রথম বর্ষ স্নাতক সম্মান শ্রেণীর ভর্তি কার্যক্রম অনলাইন প্রাথমিক আবেদন গত 22 জানুয়ারি বিকেল 4টায় শুরু হয়েছে চলবে আগামী 11ই ফেব্রুয়ারি রাত 12টা পর্যন্ত আগ্রহী প্রার্থীকে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি বিষয়ক ওয়েবসাইট থেকে আবেদন ফর্ম পূরণ করতে হবে এই শিক্ষাবর্ষে ভর্তি শিক্ষার্থীদের ক্লাস শুরু হবে 10 মার্চ জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত ঢাকার সেরা কলেজগুলোতে অনার্সে ভর্তি বিষয়ক বিশেষ রিপোর্ট এখন দেখবেন জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে সিদ্ধেশ্বরী কলেজ মগবাজার ঢাকায় অনার্স প্রথম বর্ষে ভর্তি চলছে কলেজে উচ্চ মাধ্যমিক ডিগ্রি পাস 17 টি বিষয়ে অনার্স 3 টি বিষয়ে প্রফেশনাল অনার্স 7 টি বিষয়ে প্রিলি এবং 17 টি বিষয়ে মাস্টার্স ফাইনাল পাঠদান করা হয় স্মার্ট বাংলাদেশ গঠনে স্মার্ট ও সুনাগরিক তৈরিতে তারুণ্য ও অভিজ্ঞতার সমন্বয়ে প্রশিক্ষিত শিক্ষক মণ্ডলী দ্বারা পাঠদান করা হয়। দৃষ্টিনন্দন তিনটি বহুতল একাডেমিক ভবনে রয়েছে স্মার্ট বোর্ড, প্রজেক্টর সমৃদ্ধ মাল্টিমিডিয়া ক্লাসরুম, স্মার্ট নোটিশ বোর্ড, ইন্টারনেট সংযোগ সহ অত্যাধুনিক কম্পিউটার ল্যাব, আধুনিক যন্ত্রপাতি সহ বিষয়ভিত্তিক বিজ্ঞানাগার, সমৃদ্ধ ও শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত কেন্দ্রীয় লাইব্রেরি এবং বিভাগ ভিত্তিক সেমিনার আধুনিক অডিটোরিয়াম ইনডোর আউটডোর খেলাধুলার ব্যবস্থা সহ শিক্ষা কার্যক্রমে উইজডম হাব সব বিভাগে সেরাদের জন্য মেধাবৃত্তি রয়েছে নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ ব্যবস্থা এবং সিসি ক্যামেরা মনিটরিং জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় প্রথম স্থান সহ বিভিন্ন প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় রয়েছে অসংখ্য সাফল্য আজকের শিক্ষার্থীরাই আগামী দিনের স্মার্ট বাংলাদেশ সেই লক্ষ্যে শিক্ষার্থীদের মানবিক ও দেশপ্রেমিক আধুনিক প্রযুক্তি নির্ভর সুনাগরিক এবং দক্ষ জনশক্তি হিসাবে গড়ে তোলাই আমাদের অঙ্গীকার গুণগত ও মানসম্পন্ন শিক্ষা নিশ্চিতে সিদ্ধেশ্বরী কলেজ তেজগাঁও মহিলা কলেজটি 1972 সালে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রত্যক্ষ অনুপ্রেরণায় তেজগাঁও অঞ্চলের সাধারণ মানুষের মেয়েদের উচ্চ শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠিত হয় প্রতিষ্ঠা লগ্ন থেকেই উচ্চ মাধ্যমিক শ্রেণীতে বিজ্ঞান মানবিক ও ব্যবসায় শিক্ষা শাখায় অত্যন্ত সুনামের সাথে শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালিত হয়ে আসছে পরবর্তীতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে 1987 সালে স্নাতক পাস কোর্সের অধিভুক্তি লাভ করে এই প্রতিষ্ঠানটিকে মেয়েদের উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে একটি ব্যতিক্রমধর্মী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে অবিরাম প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছে এই লক্ষ্যে 2010-2011 শিক্ষাবর্ষ থেকে কলেজটিতে অনার্স কোর্স চালু হয়েছে বর্তমানে কলেজটিতে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে ইংরেজি রাষ্ট্রবিজ্ঞান সমাজকর্ম সমাজবিজ্ঞান অর্থনীতি মার্কেটিং ফিনান্স এন্ড ব্যাংকিং হিসাব বিজ্ঞান ব্যবস্থাপনা গণিত প্রাণীবিদ্যা ও বিবিএ প্রফেশনাল কোর্স সহ মোট 12টি বিষয়ে অনার্স কোর্স এবং হিসাব বিজ্ঞান ও ব্যবস্থাপনা বিষয়ে মাস্টার্স কোর্সে পাঠদান চলছে এটা একটা আদর্শ নারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ইতিমধ্যে আমাদের ভর্তি কার্যক্রম বা ভর্তির প্রাথমিক আবেদন কার্যক্রম চলছে এই কলেজে রয়েছে এক্সাক্ট দক্ষ তরুণ শিক্ষক এবং কর্মকর্তা কর্মচারী যাদের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় আমরা এই কলেজের ফলাফল ভালো করতে সক্ষম হয়েছি আমার বিশ্বাস আগামীতেও আমরা আমাদের এই ধারাবাহিকতা রাখতে সক্ষম হব খুব শীঘ্রই নারী উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে কলেজটি শুধুমাত্র ঢাকা শহরে নয় 
সমগ্র বাংলাদেশে একটি গুরুত্বপূর্ণ অবস্থান তৈরি করতে সক্ষম হবে বলে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ মনে করেন হাবিবুল্লাহ বাহার কলেজ ঢাকার শান্তিনগরে অবস্থিত বাংলাদেশের অন্যতম বৃহৎ কলেজ হিসেবে স্বীকৃত সাবেক পূর্ব পাকিস্তানের স্বাস্থ্যমন্ত্রী হাবিবুল্লাহ বাহারের স্ত্রী আনোয়ারা বাহার চৌধুরী উনিশশো সালে কলেজটি প্রতিষ্ঠা করেন বর্তমানে এই কলেজের সভাপতি হিসেবে রয়েছেন মোহাম্মদ মইনুদ্দিন হাসান চৌধুরী যার সুচারু পরিচালনায় কলেজটি ইতোমধ্যে সারা বাংলাদেশে মডেল কলেজ হিসেবে পরিগণিত হচ্ছে বর্তমানে কলেজের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ হিসেবে রয়েছেন মার্কেটিং বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ওয়াসিউল মাসুম এছাড়া কলেজের প্রশাসনিক কোয়ার্ডিনেটর হিসেবে রয়েছেন সিইসি বিভাগের চেয়ারম্যান মোহাম্মদ মুক্তাদির ছাত্রদেরকে আমরা বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা দিয়ে থাকি স্মার্ট বোর্ড মাধ্যমে ক্লাস নেওয়া প্রজেক্টরের মাধ্যমে ক্লাস নেওয়া মাল্টিমিডিয়া ক্লাস রুম ব্যবহার করা এবং খুবই সমৃদ্ধ বিজ্ঞান ব্যবহারিক ল্যাবরেটরিগুলো ব্যবহার করা হয় এবং কম্পিউটারের আমরা সুদৃশ্য এবং আধুনিক কম্পিউটার সমৃদ্ধ পাঁচটি ল্যাবরেটরি রয়েছে যেখানে ছাত্ররা নিয়মিতভাবে ব্যবহারিক ক্লাস করে অভিজ্ঞ দক্ষ ও মেধাবী শিক্ষক মণ্ডলী এই কলেজে পাঠদানে নিয়োজিত রয়েছেন এ কলেজে উচ্চ মাধ্যমিক স্নাতক পাঠ সাতাশটি বিষয়ে স্নাতক সম্মান এবং নয়টি বিষয়ে স্নাতকোত্তর কোর্স এবং কম্পিউটার বিজ্ঞান ও প্রকৌশল সহ মোট চারটি বিষয়ে প্রফেশনাল সম্মান কোর্স চালু আছে কয়েকটি বহুতল ভবনে কলেজের সার্বিক কার্যক্রম পরিচালিত হয় হাবিবুল্লাহ বাহার কলেজে রয়েছে সুদৃশ্য ও আধুনিক মান সম্পন্ন ক্লাসরুম সমৃদ্ধ লাইব্রেরি সেমিনার কক্ষ ক্যান্টিন ক্যাম্পাসের পেছনে রয়েছে নয়নাভিরাম একটি বৃহৎ পুকুর কলেজের সামনের দিকে একটি বিশাল খেলার মাঠ এবং টেনিস কোর্ট রয়েছে উৎসাহ ও অনুপ্রেরণার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের সুপ্ত প্রতিভা বিকাশে আপোষীন এ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আরও সামনের দিকে এগিয়ে যাবে এমনটাই প্রত্যাশিত ঢাকার প্রাণ কেন্দ্র ফার্মগেটের তেজগাঁও কলেজটি বাংলাদেশের সর্ববৃহৎ বেসরকারি কলেজ সুনাম ঐতিহ্য ও সাফল্যের সাথে দীর্ঘ বছর ধরে প্রতিষ্ঠানটি শিক্ষা কার্যক্রম চালিয়ে আসছে এ কলেজে রয়েছে উচ্চ মাধ্যমিক ব্যবসায় শিক্ষা বিজ্ঞান ও সামাজিক বিজ্ঞান বিভাগ রয়েছে বিভিন্ন বিষয়ে স্নাতক পাস স্নাতক সম্মান ও স্নাতকোত্তর পড়ার সুযোগ আধুনিক চাহিদার সাথে তাল মিলিয়ে আছে সিএসি এমবিএ বিবিএ থিয়েটার অ্যান্ড মিডিয়া স্টাডিজ ট্যুরিজম অ্যান্ড হসপিটালিটি ম্যানেজমেন্ট তেজগাঁও কলেজ নিজস্ব একটি আটতলা তিনটি ছয়তলা তিনটি সাততলা একটি ছয়তলা এবং দুটি চারতলা বিশিষ্ট ভবন নিয়ে শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করছে কলেজের শিক্ষার্থীদের শিক্ষা সুবিধার্থে তেজগাঁও কলেজে একটি সুপরিসর গ্রন্থাগার রয়েছে এছাড়াও বিভিন্ন বিষয়ানক ব্যবহারিক শিক্ষার প্রয়োজনে রয়েছে পরীক্ষাগার কলেজ প্রাঙ্গনে দু সালে একটি শহীদ মিনার স্থাপন করা হয় কলেজের নতুন ভবনের নিচতলায় একটি অত্যাধুনিক অডিটোরিয়াম বা মিলনায়তন রয়েছে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন পরীক্ষায় তেজগাঁও কলেজের শিক্ষার্থীরা লাভ করে আসছে গৌরবজনক ফলাফল এইচএসসি ফলাফলও বেশ ভালো কলেজের শিক্ষার্থীদেরকে সহশিক্ষা কার্যক্রমে উদ্বুদ্ধ করতে কলেজে বিভিন্ন সময় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয় এছাড়া ডিবেটিং ক্লাব থিয়েটার ক্লাব বিএনসিসি রোভার স্কাউট কার্যক্রমও পরিচালিত হয় কলেজে এই প্রতিযোগিতামূলক চাকুরির বাজারে বাংলাদেশের ফেয়ার্স ইন্টারন্যাশনাল ফেয়ার্স ইন্টারন্যাশনাল বিজনেস পলিটিক্স জেনারেল নলেজ জেনারেল জেনারেল ম্যাথমেটিক্স সহ আমরা নন ক্রেডিট চার বছর আমরা এই প্রোগ্রামগুলি একটি শিক্ষার্থীকে শিখিয়ে তাকে চাকরি বাজারে উপযুক্ত করে গড়ে তোলবার জন্য সাথে আইসিটি ট্রেনিং আমরা এগুলো কার্যক্রম গ্রহণ করেছি রাজধানীর মিরপুরে অবস্থিত স্বনামধন্য প্রতিষ্ঠান মিরপুর কলেজ উনিশশো সালে মিরপুরের দশ নম্বর সেকশনে প্রতিষ্ঠিত কলেজটি উনিশশো সালে প্রতিস্থাপিত হয়ে মনোরম প্রাকৃতিক শোভা পরিবেষ্টিত দুই নম্বর সেকশনের বর্তমান বৃহত্তর ক্যাম্পাসে এসেছে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে পরিচালিত দেশের সরকারি ও বেসরকারি কলেজের মধ্যে মিরপুর কলেজ সব সময় ভালো ফলাফল করে আসছে 
প্রতিষ্ঠানটিতে বর্তমানে উচ্চ মাধ্যমিক থেকে মাস্টার্স পর্যন্ত পাঠদান চলছে বর্তমানে কলেজটিতে অনার্সে ভর্তি কার্যক্রম শুরু হয়েছে শিক্ষক শিক্ষার্থীদের সুসম্পর্ক কলেজটিকে এক অনন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে রূপান্তরিত করেছে লেখাপড়ার পাশাপাশি প্রতিষ্ঠানটির সুবিশাল মাঠে খেলাধুলার সুযোগ পাচ্ছেন শিক্ষার্থীরা এছাড়া বিভিন্ন ক্লাব ও সহশিক্ষা কার্যক্রমেও পিছিয়ে নেই প্রতিষ্ঠানটির শিক্ষার্থীরা সক্রিয় ভূমিকা রাখছে ছাত্র সংগঠনগুলো মনোরম প্রাকৃতিক পরিবেশে সুবিশাল ভবন প্রায় ষোলশো বর্গফুটের আধুনিক লাইব্রেরি শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত কম্পিউটার ল্যাবে সমৃদ্ধ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান মিরপুর কলেজ শিক্ষা মানোন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে প্রত্যেক ডিপার্টমেন্টেই একজন করে গার্ড শিক্ষক থাকেন যিনি সার্বক্ষণিক ওই ইয়ারের ছেলে মেয়েদেরকে তিনি গাইড করেন আমাদের টিউটোরিয়াল পরীক্ষা তো নিতেই হয় আবার আমাদের আমাদের যে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে যে নিয়ম অনুযায়ী আমাদের একটা ইনকোর্স পরীক্ষা সেই ইনকোর্স পরীক্ষা আমরা নেওয়ার পাশাপাশি আমাদের প্রতি সপ্তাহে আমাদের ক্লাস টেস্ট নেওয়ার ব্যবস্থা আছে যাতে ছাত্রছাত্রীরা বই পড়ার প্রতি আগ্রহ বৃদ্ধি পায় এবং নিয়মিত ক্লাস করে এক কথা আমরা মিরপুর কলেজে অনার্সে যারা পড়াশোনা করে বা ইন্টারমিডিয়েট যারা পড়াশোনা করে তারা সার্বক্ষণিক আমাদের শিক্ষকদের নিয়ন্ত্রণের মধ্যেই থাকে রাজধানীর বিভিন্ন স্থান থেকে যাতায়াত সুবিধাজনক হওয়ায় কলেজটিও আছে শিক্ষার্থীদের পছন্দের প্রথম সারিতে প্রতিষ্ঠানটির সভাপতি জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপাচার্য শরীফ এনামুল কবির এবং অধ্যক্ষ এইচ এম মাহবুব রহমানের নেতৃত্বে শতাধিক সুযোগ্য শিক্ষক শিক্ষার্থীদের দেখাচ্ছেন আগামীর পথ সবাইকে সঙ্গে নিয়ে সুশিক্ষার পথে প্রতিষ্ঠানটিকে নিয়ে এগিয়ে যেতে চান সংশ্লিষ্টরা নিয়মিত পরীক্ষা ও সময়মতো ফল প্রকাশ এবং ফলের ভিত্তিতে শিক্ষার্থীদের দুর্বলতা শনাক্ত করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করে কলেজ কর্তৃপক্ষ মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিত করে সুশিক্ষায় শিক্ষিত দক্ষ ও নৈতিক মানবিক মূল্যবোধ সম্পন্ন মানব সম্পদ সৃষ্টিতে অগ্রণী ভূমিকা রাখার প্রত্যয় মিরপুর কলেজ কর্তৃপক্ষের রাজধানীর নূরজাহান রোড মোহাম্মদপুরে অবস্থিত মোহাম্মদপুর মহিলা কলেজ নারী শিক্ষায় একটি আদর্শ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান মায়ের কোল পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এ আদর্শকে ধারণ করে উনিশশো সালে কলেজটি প্রতিষ্ঠিত হয় জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে হিসাব বিজ্ঞান ব্যবস্থাপনা ফিনান্স অ্যান্ড ব্যাংকিং ইংরেজি সমাজবিজ্ঞান সমাজকর্ম ও ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিষয়ে অনার্স পড়ার সুযোগ রয়েছে এ কলেজে নারীর উচ্চ শিক্ষা প্রসারের লক্ষ্যে মোহাম্মদপুর মহিলা কলেজ প্রতিষ্ঠিত জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে আমার এখানে নয়টা বিষয়ে অনার্স প্রফেশনাল কোর্স সহ নয়টা বিষয় রয়ে গেছে মাস্টার্স কোর্স রয়ে গিয়েছে সব মিলিয়ে তাদের পড়াশোনা সকল বিষয়ে আমরা তাদেরকে শিক্ষা দেওয়ার চেষ্টা করি কলেজ ক্যাম্পাসে ছাত্রীদের আবাসিক সুবিধা রয়েছে লিফট ও নতুন ফার্নিচার সহ আটতলা নতুন একাডেমিক ও প্রশাসনিক ভবন শ্রেণীকক্ষে রয়েছে স্মার্ট বোর্ড ও সাউন্ড সিস্টেম সুবিধা মাস্টার ট্রেনিং প্রাপ্ত মেধাবী শিক্ষক গাইড শিক্ষকের তত্ত্বাবধানে ছাত্রীদের সহায়তা প্রদান কলেজে অভিভাবক সমাবেশের মাধ্যমে পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণ করা হয় পড়াশোনা নিবিড় পরিবেশের জন্য রয়েছে মানসম্মত লাইব্রেরি নিরাপত্তার লক্ষ্যে কলেজটি সিসি ক্যামেরা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত মূল্যবোধ সম্পন্ন আদর্শ মানুষ গড়ে তোলায় মোহাম্মদপুর মহিলা কলেজের অঙ্গীকার বৃহস্পতিবার পঁচিশ জানুয়ারি রাজধানী ঢাকার লেক সার্কাস ডলফিন গলি কলাবাগানে ব্যাচেলার শিক্ষার্থীদের জন্য ডিআইআইটি স্মার্ট হোমের উদ্বোধন করা হয়েছে এটি ড্যাফিডিল ফ্যামিলির এক নতুন সংযোজন এ সময় উপস্থিত ছিলেন ড্যাফোডিল ফ্যামিলির প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা মোহাম্মদ নুরুজ্জামান ডিআইটির অধ্যক্ষ প্রফেসর ড সাখবাদ হোসেন এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন আমন্ত্রিত অতিথিবৃন্দ শিক্ষক শিক্ষার্থী কর্মকর্তা কর্মচারীগণ ড্যাফোডিল সবসময়ই শিক্ষার্থীদের অ্যাকোমোডেশনের জন্য কাজ করে আসছে আজকে একটা নতুন সংস্করণ ডিআইটি স্মার্ট হোম
जीआईटी स्मार्ट होमे जा रहा है आज पे तारा और नो दिल चाहिए थे और एक भालो की चुकोट ते पर भी इशाला ढाका ए प्रथम एमोनेक्टी छात्र बाशेर उद्भवन करा हुलो जेखनेर शॉप की चुई स्मार्ट प्राइम लोकेशन अवस्थितो स्मार्ट होमे रोए थे तीन पहला शुष्कतु एवं शास्त्र शम्मोतो खापड़ेर बाबुस्था एसी रूम एवं मल्टीफंक्शन बेड कपूर वॉशिंग एवं ड्राइंग शुभित है प्रोशुस्त रीडिंग रूम नांदुनिक लाउंज स्मार्ट एलईडी टीवी हाई स्पीड इंटरनेट चौपिश घंटा कठोर निरापत्ता आलोचना कक्षो हेयर ड्रेस शो आरो अनेक शुजोक शुभित है होस्टेले शॉप किचु नियंत्रित हो पे एप सेर माध्यो में डीआईआईटी स्मार्ट हो में ओबी भावुक दे जो नोरू है थे मान शंभोतो खाबा शो हो वीआईपी आवासीय बेबुस्था बेस्ट एंड एफोर्डेबल प्राइसे शिमितो शंखोक छात्रों दे जो नो होले हो एक बिराल दृष्टांतो स्थापन कर लो डीआईआईटी देशर उच्चोशिक বিভিন্ন কলেজে শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা অধিভুক্ত কলেজগুলোর মানোন্নয়নের লক্ষ্যে 1992 সালের 21 অক্টোবর জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয় বর্তমানে এই বিশ্ববিদ্যালয়ে 2257টি অধিভুক্ত কলেজের মাধ্যমে এই শিক্ষা কার্যক্রম শুরু করে অধ্যাপক ডক্টর মশিউর রহমান একজন ভিশনারি উপাচার্য ডক্টর মশিউর রহমান তিনি স্বপ্ন দেখেন এবং স্বপ্ন দেখান এবং সেই স্বপ্নের বীজ বুনে দেন লক্ষ লক্ষ শিক্ষার্থীর মাঝে 2021 সালে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন অধ্যাপক ডক্টর মশিউর রহমান ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজবিজ্ঞান বিভাগে স্নাতক ও স্নাতকোত্তরের পর তিনি সুইডেনের লুন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পিএইচডি ও পোস্ট ডক্টরাল গবেষণা সম্পন্ন করেন জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য হওয়ার আগে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজবিজ্ঞান বিভাগে অধ্যাপক হিসেবে ছিলেন দর্শক আমরা অত্যন্ত আনন্দের সাথে জানাচ্ছি লেস টক प्रोफेसर डॉक्टर मोशुर रहमान उपाचार जो जातियों विश्वविद्यालय तीन आज आमंदेर उन्नुष्ठन एर आलोचना एर प्रधान आलोचक ही शब्द थाकचन शागो तो जाना चाहिए आपने के दर्शक आज आमंदेर उन्नुष्ठन एर आलोचना एर विश्वविद्यालय चुरांतो करा हुए चे जातियों विश्वविद्यालय उत्पुक्तो कॉलेजे उच्च অধ্যাপক মোহাম্মদ নজরুল ইসলাম অধ্যক্ষ তেজগাঁও মহিলা কলেজ আমাদের সাথে আছেন প্রফেসর শেখ জুলহাসউদ্দিন অধ্যক্ষ সিদ্ধেশ্বরী কলেজ এবং আমাদের সাথে আরো আছেন প্রফেসর ডক্টর মোহাম্মদ শাখওয়াত হোসেন অধ্যক্ষ ডেফুটিল ইনস্টিটিউট অফ আইটি ডিআইআইটি স্বাগত জানাচ্ছি আপনাদের সবাইকে আমাদের অনুষ্ঠানে ধন্যবাদ যে বেশি সংখ্যক শিক্ষার্থী আসলে উচ্চ শিক্ষা গ্রহণ করছে যেরকমটা আমরা বলছিলাম যে 2257টি কলেজ আসলে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত তো এই বিশ্ববিদ্যালয়ে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনৈতিক জায়গাগুলো কি আপনার কাছে সেটি কি বলে মনে হয় 35 লক্ষ শিক্ষার্থীর কাছে ডিজিটাল বাংলাদেশের সুবাদে আমরা যদি জ্ঞানের তথ্য তার কাছে পৌঁছাতে পারি নানা উপায়ে যে কারণে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের মুহূর্তে লার্নিং ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম সেটি নিয়ে কাজ করছে এটি করতে পারলে আমি আশা করব আমাদের পরিকল্পনা মাফিক যদি আমরা এগোই আমরা খুব শীঘ্রই যেই নিম্নবিত্ত মধ্যবিত্ত পরিবারের সন্তান অনেক চ্যালেঞ্জের মধ্য দিয়ে দেশে থেকে পড়তে চায় এবং দেশে তার ভবিষ্যৎ তৈরি করতে চায় তার পাশে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা সহযোগিতা এবং আদর্শ নিষ্ঠিত সমাজের মেসেজ দিয়ে দাঁড়াতে পারবে আমরা স্যার আপনার কাছে চলে আসছি আপনি তেজগাঁও মহিলা কলেজের অধ্যক্ষ হিসেবে আছেন স্যার এর কাছে প্রথমেই জানতে চাইবো যে তেজগাঁও মহিলা কলেজের প্রতিষ্ঠার প্রেক্ষাপটটি আসলে কি ধন্যবাদ আপনাকে 1972 সালে জাতির অত্র এলাকার কিছু সংখ্যক শিক্ষা অনুরাগী ব্যক্তিদের সমন্বয়ে বিশেষ করে যাদের নাম উল্লেখ না করলেই নয় বর্তমান স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী জনাব আসাদুজ্জামান খান কামাল এবং তৎকালীন অত্র এলাকার শিক্ষা অনুরাগী ব্যক্তি ফ্রান্স এমবাসিতে কর্মরত ছিলেন জনাব আব্দুল করিম তাদের সহায়তায় এই কলেজটি प्रतिष्ठा करें। बर सर आपने कहा थे चले आज पर आपने शीत शुरू एक कॉलेज आपने वो तो कोशिश शब्द आते हैं। सर देशर उन नानो जैसे बेशोर कारी कॉलेज आते हैं। हम लोग जाने शीत शुरू ऑन एक नाम करा एक टी कॉलेज। आपना कॉलेज क्या आपने क्या नो एक एक बन उन नानो कॉलेज थे के शेप प्रोसेंगे शुरू 
সিদ্ধেশ্বরী কলেজ একটা ঐতিহ্যবাহী কলেজ এখানে অত্যন্ত দক্ষ শিক্ষক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সহ পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর মেধাবী ছাত্ররা এখানে শিক্ষক হয়েছেন এবং শিক্ষকদের সরকারি নিয়ম অনুযায়ী তার থেকেও বেশি আমাদের এখানে সুবিধা দেওয়া হয় যার কারণে আমাদের পর্যাপ্ত শিক্ষক রয়েছে এবং জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের বিধি মোতাবেকই আমাদের শিক্ষক সংখ্যা রয়েছে এবং এই সমস্ত শিক্ষকদের বিভিন্ন প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা আছে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের বিষয়ভিত্তিক প্রশিক্ষণ সিডিপির প্রশিক্ষণ কম্পিউটার প্রশিক্ষণ সহ বিভিন্ন প্রশিক্ষণে এদেরকে প্রশিক্ষিত করা হয় এবং এই শিক্ষকগুলো ইন হাউস প্রশিক্ষণ আমরা দিয়ে থাকি যার কারণে অত্যন্ত এই কলেজে সুন্দর পরিবেশ রাজনীতিমুক্ত এবং ধূমপানমুক্ত কলেজ কলেজের নিয়মিত ক্লাস তদারকি করা হয় এবং তিন স্তরে ক্লাস তদারকি করা হয় আমাদের অনার্সের বিষয়ের প্রত্যেকটা ইয়ারের জন্য আমাদের গাইড শিক্ষক রয়েছেন তারা ওই সমস্ত শিক্ষার্থীদের ভালো মন্দ দেখভাল করেন এখানে মাল্টিমিডিয়া ক্লাসরুম রয়েছে আমাদের প্রত্যেক ডিপার্টমেন্টে এবং পর্যায়ক্রমে আমরা সকল ক্লাসরুমকে স্মার্ট ক্লাসরুম তৈরি করার পরিকল্পনাও আমাদের রয়েছে এ সকল কারণেই সিদ্ধেশ্বরী কলেজকে অবশ্যই প্রথম পছন্দ হওয়া উচিত জি আমরা আশা করি ভবিষ্যতে এটি আরো উন্নত হবে স্যার আপনার কাছে চলে আসছি আপনি ডেফোডিল ইনস্টিটিউটে আপনি একজন অধ্যক্ষ হিসেবে কর্মরত আছেন এবং আমরা জানি যে ডেফোডিলও অত্যন্ত সনামধন্য একটি ইনস্টিটিউট তো কি কি আসলে বিষয় আসলে উচ্চ শিক্ষার জন্য আপনার ইনস্টিটিউশনে সুযোগ আছে 2002 সালে বিবি এবং কম্পিউটার সায়েন্স দিয়ে শুরু হয়েছিল আচ্ছা এবং এগুলো ভালো করার কারণেই আমরা কন্টিনিউয়াসলি একটা ভালো পারফরম্যান্স দেখিয়েছি এবং আমাদের এক্স যে ভাইস চ্যান্সেলর ছিলেন উনি আমাদের প্রোগ্রামে সেই কথা বলেছিলেন যে উইদাউট এনি কনফিউশন আই ক্যান সে অ্যান্ড শেয়ার উইথ ইউ ডি আই টু ওয়ান অফ দি বেস্ট ইনস্টিটিউট তো এইসব সুবাদে স্যাররা আরও তিনটি প্রতিষ্ঠান আমাদের কোর্স আমাদেরকে দিয়েছেন কোর্সগুলো হচ্ছে যে ট্যুরিজম হসপিটাল ম্যানেজমেন্ট আবার মাস্টার্স কোর্স আছে আমাদের সেই কোর্সগুলোর মধ্যে হচ্ছে যে এম বিএ প্রফেশনাল এম বিএ এবং প্রফেশনাল ট্যুরিজম হসপিটাল ম্যানেজমেন্ট এম বিএ প্রোগ্রাম তো এই পাঁচটা কোর্স আমরা এখন পরিচালনা করছি এবার আমরা অনুষ্ঠানের এই পর্যায়ে আসলে চাইব যে আপনারা সবাই আমাদের ডক্টর মশিউর রহমান স্যার যিনি আছেন আমাদের প্রধান আলোচক হিসেবে যিনি আছেন ওনাকে আপনারা একটি করে প্রশ্ন করবেন আপনাকে দিয়ে শুরু করছি স্যার ধন্যবাদ আমি সম্মানিত বিসি মহোদয়কে যে জিনিসটা বলব মানসম্পন্ন শিক্ষা বা গুণগত শিক্ষার জন্য যে পদক্ষেপগুলো নিয়েছেন ইতিমধ্যে সেগুলো বাস্তবায়নের জন্য কি চ্যালেঞ্জ এই মুহূর্তে মোকাবেলা করছেন এক ধরনের প্রতিবন্ধকতা অবশ্যই আছে যে কোনো কাজ আপনি করতে যাবেন সেখানে প্রতিবন্ধকতা থাকবে কিন্তু আমি মনে করি কাজ করতে গিয়ে সেটির আবার সমাধানের পথ বেরোয় এবং এত বেশি কোঅপারেটিভ আমার কলেজের গভর্নিং বডির বলুন শিক্ষকরা বলুন আসলে যথাযথ উদ্যোগ নিলে যেই সমস্যাগুলো থাকে সেগুলো সমাধান সম্ভব এবং সে পথেই আমরা এগোচ্ছি এবং আমার অভিজ্ঞতা খুবই ইতিবাচক প্রফেসর জুলহাস উদ্দিন স্যার আপনি স্যারকে একটি প্রশ্ন করতে পারেন মাননীয় ভিসি স্যারকে আমি ভর্তি সংক্রান্ত একটা বিষয় নিয়ে কথা বলবো আমাদের তো অনার্স ভর্তি সাধারণত ফার্স্ট ম্যারিট সেকেন্ড ম্যারিট ফার্স্ট রিলিজ সেকেন্ড ম্যারিট রিলিজ দেওয়া হয়ে থাকে তো দেখা যায় পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলো এবং গুচ্ছ বিশ্ববিদ্যালয়ের যে ভর্তি কার্যক্রম শেষ না হতেই আমাদের ভর্তিটা শেষ হয়ে যায় জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় তো এই ক্ষেত্রে এই সকল ভর্তির শেষে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের তৃতীয় কোনো রিলিজ স্লিপ দেওয়ার পরিকল্পনা আছে কি না ধন্যবাদ আপনাকে আমি বরং একটু উল্টোভাবে বলবো মহামান্য রাষ্ট্রপতির একটি আদেশ আছে যে সবগুলো পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় অভিন্ন ভর্তি পরীক্ষা নেক আমি মহামান্য রাষ্ট্রপতি এই আদেশের বাস্তবায়ন হোক সেটি প্রত্যাশা করব এবং সেটি মেধার ভিত্তিতে ভর্তি পরীক্ষা নিয়ে যেভাবেই করুক না কেন জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে সেটি অংশগ্রহণ করতে চায় সুতরাং একটি অভিন্ন ভর্তি পরীক্ষা যদি হয় তাহলে কিন্তু এই সমস্যার সমাধান হয় মহামান্য রাষ্ট্রপতি আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর সবগুলোর চ্যান্সেলরও বটে তার এই পরামর্শটা যদি বাস্তবায়িত হয় তাহলে আপনি যে সংকটের কথা বলছেন সেটি শুধু সমাধান না আমি মনে করি এটি আমাদের নৈতিক দায়িত্ব 
যে ইন্টারমিডিয়েট পাস করে শিক্ষার্থীরা নানা জায়গায় নানাভাবে ভর্তি পরীক্ষা দেবে এই হয়রানিটি বন্ধ হওয়া উচিত এবং জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় সেটা সম্পূর্ণ সহযোগিতা করতে চায় লিখিত পরীক্ষা নিতে যদি আমাদের অনেকগুলো ভেনু দরকার হয় আমরা সেটা দিতে পারি কিন্তু একটিমাত্র পরীক্ষা অথবা যদি সে লিখিত পরীক্ষা না নিয়ে কমন কোনো অন্য কোনো পরীক্ষা পদ্ধতি চালু হয় সেই টেস্টও স্টুডেন্ট দিতে পারে এবং এখানে আরও একটি বিষয় আপনি প্রসঙ্গটি তুলেছেন যে আমরা যেন ইংরেজি মাধ্যমে যে শিক্ষার্থীরা পড়ে তাদের ব্যাপারও ইনক্লুসিভ হই যদি সব হয় তখনই আমাদের এই শিক্ষা প্রাঙ্গণগুলো মেধাবীদের প্রাঙ্গণে পরিণত হবে অন্যথায় আমি মনে করি এটা দুর্বলতা আর আপনার যে প্রস্তাবনাটি আছে যে যে থার্ড লিস্ট দেওয়া আমরা ইতিমধ্যে সেটি বিবেচনায় নিয়েছি যে সবগুলো বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়ার পরেও তাতে একটু সমস্যা হবে যে শিক্ষার্থীরা ভর্তি হবে তারা হয়তো দুই থেকে আড়াই মাসের ক্লাসটা পাবে না সুতরাং স্থায়ী এবং চমৎকার সমাধান হচ্ছে অভিন্ন ভর্তি পরীক্ষা পদ্ধতি চালু করা এবং সেটি অন্য অন্য পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে আমাদের সমন্বয় হতে হবে এবং সেটি বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন এবং মন্ত্রণালয়কে এটি নেতৃত্ব দিলে আমি মনে করি দীর্ঘস্থায়ী মানে এর একটা ফলপ্রসূ সমাধান হবে কি পরিকল্পনা আছে যে যেখানে পঁয়ত্রিশ লক্ষ স্টুডেন্ট আপনার ছাত্র সেখানে এদেরকে স্কিল বেস স্কিল ডেভেলপমেন্টের জন্য হ্যাঁ কিংবা সাইবার সিকিউরিটি এবং অন্যান্য যে এখন কন্টেম্পোরারি যে সাবজেক্টগুলো চলতেছে এই এই সব ক্ষেত্রে যে আমরা সারা বিশেষ তাল মিলিয়ে একটা ডেভেলপ কান্ট্রি যেটা আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ডিক্লারেশন সেটা আমরা করতে পারবো এই ক্ষেত্রে আপনার কি পরিকল্পনা আছে আপনাকে একটা সংবাদ দিয়ে শুরু করি যে এই মুহূর্তে আমাদের সাইবার অ্যাটাক প্রিভেনশন ল্যাব ধানমন্ডিতে করবার কাজটি চলমান রয়েছে আশা করি আগামী পনেরো দিনের মধ্যে সেই ল্যাবটি পরিপূর্ণভাবে প্রস্তুত থাকবে এবং আমি আমার দপ্তরকে দপ্তর সমূহকে বলেছি যে ঢাকার কলেজগুলো যদি এই ল্যাব ব্যবহার করতে চায় পর্যায়ক্রমে তাদের সেটি যতদিন পর্যন্ত তাদের নিজস্ব সেই ল্যাব তৈরি না হবে তারা যাতে এবং অন্য অন্য বিশ্ববিদ্যালয়ও যদি ব্যবহার করতে চায় তাতে যদি আমরা সেটি কোর্ডিনেট করি আর আপনি যেটি বলেছেন অত্যন্ত চমৎকার একটি বিষয় আপনি নিজেও জানেন ইতিমধ্যে আমরা আঠারোটি শর্ট কোর্স করেছি যেগুলো সব যুগোপযোগী বিশ্বমানের এবং এরকম স্মার্ট জেনারেশন তৈরি করার জন্য একেবারে কার্যকরী কতগুলো কোর্স এখন প্রশ্ন দুটো একটা হচ্ছে যে কারা এটি ভালো করে পড়াতে পারবে কোর্সটা আমার তৈরি করা আছে তদুপরি আমরা সাহস করে আমাদের নতুন যে কারিকুলাম কাজ চলছে সেখানে কিন্তু এই আঠারোটা কোর্সের অধিকাংশ কোর্স এম্বেডেড করে দেওয়া হবে সায়েন্সের সঙ্গে যেটি সংশ্লিষ্ট সেটি ওখানে যাবে যেটি আর্টস সোশ্যাল সায়েন্সের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সেটি সেখানে যাবে এর মতো দিয়ে শিক্ষার্থী তার বিষয়ে যে কোর্সগুলো পড়বে তার সঙ্গে এরকম করে একটা শর্ট কোর্স পড়বে যাতে করে সে দক্ষ হয়ে উঠতে পারে সেটি ভাষা থেকে শুরু করে প্রযুক্তি জ্ঞান থেকে শুরু করে শিল্পকলা এমনকি ফার্মিং টেকনোলজি পর্যন্ত আমি মনে করি যে স্মার্ট জেনারেশন আমরা প্রত্যাশা করে সেটি তৈরি হবে তবে এ কথা আমি বলবো প্রযুক্তি জ্ঞান খুব আবশ্যক কিন্তু সবচেয়ে জরুরি হচ্ছে দেশপ্রেমিক সুনাগরিক সত্যনিষ্ঠ সৎ শিক্ষার্থী তৈরি যার ভিশনের মধ্যে সততা থাকবে সেটির জন্য স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যতার ইতিহাসের যে অবশ্য পাঠ আমাদের বারো বারে ওখানে ফিরে যেতে হবে আমি মনে করি নিজ দেশের প্রতি কমিটমেন্ট তারা শিল্প সাহিত্য সংস্কৃতি এটি এবং আমাদের সংবিধানের যে চারটি মূল নীতি আমি যদি একজন শিক্ষার্থীর মধ্যে ওই চারটি বিষয়ে যথাযথভাবে দিতে পারি আমি মনে করি তার যে অন্তর দর্শন তৈরি হবে যেটা বাংলাদেশ সৃষ্টির মূল জায়গা সেটা দিতে পারলে প্রত্যেকটি শিক্ষার্থী আসলে কেমন করে শিখবে সেটা শিখিয়ে দিলে সে জীবন জুড়ে শিখতে থাকে কিন্তু কেমন করে শিখবে কোন দর্শনে সে জীবনকে দেখবে দেশকে দেখবে পৃথিবীকে দেখবে সেটি ইম্পর্টেন্ট সম্মিলিতভাবে সবাই মিলে কাজ করলে সঠিক নেতৃত্ব নিয়ে কাজ করলে আমি মনে করি একটা ইতিবাচক চমৎকার ফল পাওয়া যায় যেটা সাস্টেনেবল স্যার আমরা অনুষ্ঠানের একেবারে শেষ পর্যায়ে চলে এসেছি আপনাদের সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ আমাদের সাথে আপনাদের অত্যন্ত মূল্যবান সময় দেওয়ার জন্য দর্শক আপনাদেরও অসংখ্য ধন্যবাদ আমাদের সাথে এতক্ষণ যুক্ত থাকার জন্য